di Meksiko, Ludwika Paleta dikenal sebagai salah seorang mantan aktris cilik yang namanya terus dikenang hingga saat ini. Namanya melambung berkat perannya sebagai Maria Joaquin Avia Senior dalam telenovela anak Karusel yang dibintanginya pada tahun 1989 ketika usianya baru menginjak 11 tahun. Sedangkan di Indonesia, namanya mulai mencuri perhatian saat berperan sebagai Maria de los Angeles Tita de la Vega Hernandez, putri adopsi Talia dan Fernando Colunga dalam telenovela Maria la del Barrio atau Maria Cinta Yang Hilang. Ludwika Paleta Baciorek lahir di Krakow, Polandia pada 29 November 1978. Ayahnya adalah seorang pemain biola terkenal bernama Spignie Paleta dan ibunya Barbara Baciorek Paleta seorang guru seni. Ludwika adalah adik kandung dari aktris Dominika Paleta. Ludwika tiba di Meksiko saat usianya baru menginjak 2 tahun. Meski bukan berasal dari kalangan keluarga aktor, namun, sejak kecil Ludwika sudah menyukai dunia seni peran. Ia bahkan seringkali menunjukkan bakat aktingnya dengan berakting di depan cermin, menunjukkan berbagai mimik wajah dari sedih, gembira, hingga wajah marah dengan meyakinkan. Awalnya sang kakak, Dominika Paleta, menganggap adiknya sedikit gila karena sering berpura-pura sebagai orang lain dan sering berbicara seorang diri di depan cermin. Namun, kemudian Dominika menyadari kalau Ludwika memiliki bakat akting yang alami. Melihat bakat akting sang adik yang menakjubkan, Dominika Paleta yang saat itu telah menginjak usia 15 tahun, kemudian membawa adiknya secara diam-diam tanpa sepengetahuan kedua orang tua mereka untuk mengikuti sebuah casting di televisa. Dalam casting yang mereka ikuti tersebut, Ludwika kemudian terpilih untuk memerankan peran utama dalam telenovela anak Karusel. Dalam telenovela tersebut, Ludwika memerankan tokoh Maria Joaquin Avia Senior, seorang gadis kaya, putri dari dokter terkenal dan bergengsi, Miguel Via Senior. Maria Joaquina adalah seorang gadis kecil yang cantik tapi angkuh, sombong, egois, dan rasis. Dia selalu memandang rendah teman-teman sekolahnya. Namun, seiring waktu dia belajar untuk menghargai hal-hal penting dalam hidupnya. Salah satunya adalah ketika dia diselamatkan oleh teman-teman sekelasnya ketika menjadi target penculikan. Selama enam bulan, Ludwika dan sang kakak, Dominika, mencoba merahasiakan keikutsertaan Ludwika dalam telenovela tersebut dari kedua orang tua mereka. Namun suatu hari, pihak produksi menelepon ke rumah orang tua mereka untuk meminta surat pernyataan persetujuan dari orang tua atas keikutsertaan Ludwika di produksi mereka. Dari telepon tersebut, kedua orang Ludwika dan Dominika pun akhirnya mengetahui keterlibatan putri kecil mereka di telenovela. Pada awalnya sang ayah, Subiknye Paleta, marah besar dengan apa yang telah dilakukan kedua putrinya. Ia pun menolak memberikan persetujuan kepada pihak produksi atas keikutsertaan sang putri di proyek telenovela tersebut. Pasalnya, sang ayah khawatir keterlibatan anak-anaknya di industri hiburan dapat mengganggu sekolah mereka. Namun, atas desakan kedua putrinya yang berjanji kalau keikutsertaan mereka di telenovela tidak akan mempengaruhi sekolah mereka, akhirnya sang ayah pun luluh juga. Y entonces yo creo que mi hermana me veía, que estaba medio loquita, y un día me llevó al casting de Carrusel. Un día le dijeron que había un casting y me llevó y pues así me estuvo llevando como, yo creo que como seis meses a escondidas de mis papás. Mi hermana tenía 15 y entonces mi hermana me llevó y me llevaba a, a escondidas y entonces un día llamaron a mi casa así de que, Oiga, pues ya necesitamos, ¿quién es el papá de esta niña? Porque necesitamos hablar con un adulto mayor responsable porque la niña se quedó, o sea, tiene unos cuantos meses viniendo al casting y luego al callback y así, y ya necesitamos, y mi papá, <ríe> ya la vi, desbloquea, me dice. Y mi, mi papá así de que no, no, la niña no, no, na, no, o sea, no, no va a ir ni a ningún casting, ni va a hacer ninguna novela, ni nada. Y luego ya, pues yo creo que yo lo convencí, o quién sabe qué, o qué pasó, pero pues así empezó todo.
sukses dengan telenovela Anak Karusel, tiga tahun kemudian Ludwika Paleta pun terpilih kembali untuk memerankan peran utama dalam telenovela El Abuelo Io bersama dengan Gail Garcia Bernal. Di telenovela inilah Ludwika Paleta mendapatkan ciuman pertamanya dari Gail Garcia Bernal yang kemudian menjadi cinta monyet pertamanya. Karir Ludwika di industri hiburan Meksiko sempat terhenti ketika kedua orang tuanya memutuskan mengirimnya ke Eropa untuk melanjutkan studinya di sana. Namun pada tahun 1995, usai kembali ke Meksiko, Ludwika pun kembali ke dunia seni peran. Ia pun langsung menerima tawaran bermain di telenovela Maria La del Barrio atau Maria Cinta Yang Hilang dengan memerankan tokoh Maria de los Angeles Tita de la Vega Hernandez, putri adopsi Talia dan Fernando Colunga. Karir Ludwika di industri hiburan Meksiko terus berkembang usai membintangi telenovela Hurakan bersama dengan aktris cantik Angelica Rivera dan almarhum Eduardo Palomo yang dilanjutkan dengan telenovela Amigas y Rivales, Niña Amada Mia, Mujer de Madera, Duelo de Pasiones, Palabra de Mujer, Terminales, Abismo de Pasión, dan La Querida del Centauro. Karena wajahnya yang khas Eropa Timur dan Anggun, Ludwika pun selalu mendapatkan peran dengan karakter yang hampir sama di setiap telenovela yang dibintanginya, yaitu sebagai seorang gadis dari kalangan keluarga kaya. Kesamaan karakter yang selalu dimainkannya itu akhirnya membuat Ludwika jenuh. Ia ingin mendapatkan peran yang menantang, peran yang berbeda yang dapat menggali kemampuan aktingnya. Namun, karena tidak juga mendapatkan peran yang diinginkannya, Ludwika pun putus asa dan nyaris memutuskan untuk berhenti dari dunia akting. Namun, kecintaannya pada dunia seni peran akhirnya membawanya kembali ke industri hiburan. Pada tahun 1997, Ludwika Paleta memutuskan untuk menerima pinangan kekasihnya, aktor dan sutradara Plutar Kuasa. Kemudian pada tahun 1999, lahir putra pertamanya, Nicholas. Namun pasca melahirkan, Ludwika diduga mengalami baby blues yang mengakibatkannya depresi. Depresi yang dideritanya ternyata berdampak buruk bagi pernikahannya. Kemudian pada tahun 2006, Ludwika Paleta bertemu dengan aktor dan penyanyi Pablo Montero saat membintangi telenovela Duelo de Pasiones. Ludwika yang masih berstatus sebagai istri Plutar Kuasa lalu dikabarkan menjalin hubungan terlarang dengan lawan mainnya itu. Kebenaran dari kabar tersebut akhirnya terbukti setelah Ludwika Paleta kepergok paparazi tengah berciuman dengan Pablo Montero di sebuah restoran. Foto keduanya yang tengah bermesraan itu pun langsung viral hingga menjadi skandal. Setelah fotonya yang tengah berciuman dengan Pablo Montero menyebar ke berbagai media, Ludwika memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan penyanyi dan aktor tersebut dan memilih untuk kembali kepada suaminya. Plutar kuasa yang sempat kecewa dan terluka atas peselingkuhan sang istri akhirnya memaafkan Ludwika. Keduanya kemudian mencoba memperbaiki hubungan mereka demi sang putra, Nicholas. Namun, pernikahan yang sejatinya telah rapuh itu pun akhirnya harus kandas hingga berujung dengan perceraian pada tahun 2008. Beberapa lama kemudian, atas peran Maki Soler, mantan istri aktor Juan Soler, Ludwika Paleta berkenalan dengan Carlos Emiliano Salinas Ocelli, putra mantan Presiden Meksiko, Carlos Salinas de Gortari. Awalnya, Ludwika membantah kalau dirinya memiliki hubungan yang istimewa dengan pria tersebut. Namun beberapa bulan kemudian, Carlos Emiliano mengkonfirmasi kalau dirinya dan Ludwika telah menjadi sepasang kekasih. Setelah tiga tahun menjalin asmara, Keduanya kemudian meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. 
Pada tahun 2017, Ludwika dan sang suami dikaruniai anak kembar yang diberi nama Barbara dan Sebastian. Sekitar tahun 2017 hingga 2018, suami Ludwika, Carlos Emiliano Salinas, tiba-tiba menjadi polemik saat namanya dikaitkan dengan sebuah sekte yang mengeksploitasi wanita di Amerika Serikat. Namun, tuduhan tersebut segera dibantah oleh Carlos Emiliano Salinas. Menurut pengusaha tersebut, perusahaannya Program Sukses Eksekutif atau SCP tidak terkait dengan sekte yang berada di bawah kendali Kit Ranier itu. Sementara itu, menanggapi tuduhan keterkaitan sang suami dengan sekte di Amerika Serikat, Ludwika Paleta mengaku sedih dan kecewa. Pasalnya, masyarakat yang mendengar kabar tersebut langsung menghakimi tanpa mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Untungnya Ludwika mengaku sudah terbiasa dengan berbagai gosip miring yang menimpanya sejak ia kecil. Karena itulah, ia pun mencoba tenang dan berpikir jernih atas semua gosip yang menimpa dirinya dan sang suami.